Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di Elemento S. Elemento S è un volante della VPG SimLab, azienda italiana con sede in UK. Mantiene comunque intatte tutte le caratteristiche e i valori di un'azienda made in Italy. Un volante esclusivo che è un'evoluzione o una limited edition, una super limited edition del già conosciutissimo elemento che ha delle caratteristiche di design veramente uniche. Elemento S introduce alcune novità dal punto di vista estetico con l'utilizzo di carbonio forgiato per la piastra anteriore per il mozzo posteriore al quale poi andrà connesso il quick release e per le palette di cambio e frizione. Elemento S arriverà sul mercato in soli 5 esemplari, ognuno dei quali è reso ancora più esclusivo dalla presenza sulla scocca posteriore di una serigrafia personalizzata che riporterà uno dei 5 circuiti italiani più famosi, tra cui Imola, Mugello, Monza, Vallelunga e Misano. Quello che ho in testa è invece un'unità sperimentale e quindi riporta la serigrafia del circuito Ferrari di Fiorano. Una delle peculiarità di Elemento S è quella di avere delle caratteristiche software assolutamente esclusive, come quella di settare il byte point della doppia frizione attraverso il software gestito direttamente dal volante e di salvare fino a quattro profili frizione, funzione che come vedremo all'interno della recensione è veramente super interessante. Oltretutto l'utilizzo del display in action permette agli sviluppatori di VPG di integrare ulteriori funzioni, tra cui delle letture telemetriche che risulteranno poi utili per analizzare e confrontare i giri veloci e anche eventualmente il calcolo della benzina utile nelle gare con refuel. Elemento S verrà spedito all'interno di una valigetta rigida con la possibilità di eseguire una serigrafia personalizzata sulla targhetta posta nella parte anteriore e all'interno di una cover in alcantara con la serigrafia del circuito scelto. Il prezzo di Elemento S è di 1150 sterline più IVA e più spedizione, un prezzo abbastanza importante che però è in linea con gli altri volanti con display presenti sul mercato. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, per voi è un piccolo gesto ma aiutate veramente tanto me e il canale a crescere e a portare sempre nuovi contenuti. Vi lascio alla recensione, ci vediamo come al solito al termine per le conclusioni e le considerazioni finali. Elemento S è caratterizzato da un design unico, con la particolare forma spiovente che rende l'impugnatura più stretta nella parte inferiore. Il volante infatti misura 300 mm nella parte superiore, mentre si attesta intorno ai 270 mm nel punto più basso. Considerata la qualità dei materiali, con assenza completa di parti in plastica e la presenza del display integrato, l'elemento è anche molto leggero, con i suoi 1250 grammi. La piastra anteriore, che accoglie il display, i pulsanti e i rotari è realizzata interamente in carbonio forgiato da 5 mm con finitura opaca. La qualità del carbonio è eccellente, i tagli e le fresature sui bordi sono realizzati in maniera impeccabile. Al centro della piastra è posizionata la copertura in plexiglass fumé che nasconde il display LCD da 4.3 pollici e i 18 led dedicati agli RPM. Il plexiglass è perfettamente a filo con la piastra in carbonio e a display spento l'effetto total black del frontale è davvero piacevole. Al di sotto del display è in bella mostra lo sticker con il logo elemento, mentre più in basso spiccano gli ampi adesivi dedicati ai rotari frontali, tutti di colore rosso-nero. Le impugnature, caratterizzate dall'assenza della classica razza centrale, sono realizzate in gomma e vengono coiniettate direttamente sulla piastra in carbonio. La gomma è di ottima qualità di consistenza rigida ed è priva dell'antiestetica linea laterale che unisce le due metà del grip, presenti invece su molti competitor. La gomma dell'impugnatura è post prodotta con un trattamento speciale di concezione VPG che la rende più ruvida aumentando di conseguenza il grip. La mancanza della razza centrale è compensata da una generosa produzione interna dell'impugnatura che aumenta la superficie di appoggio per il pollice. Lo spazio per le dita è generoso e permette un'ottima mobilità delle dita che sono in grado di raggiungere con agilità pulsanti e rotari. L'impugnatura è confortevole, offre un ottimo grip ed una sensazione di agilità adattandosi all'utilizzo sia su vetture formula che sulle moderne GT. Data la particolare conformazione del grip, nel mio caso ci è voluta qualche ora ed un paio di aggiustamenti alla posizione di guida per trovare il giusto feeling, soprattutto nelle fasi di guida dove l'appoggio sul pollice diventa importante. 
Il design nella parte anteriore di elemento S è completato dalla presenza di due button guard, realizzate in alluminio anodizzato nero. Queste sono sagomate in modo tale da accogliere i pulsanti, lo switch a 5 posizioni e i profili dei rotari laterali. Proprio in corrispondenza dei rotari le button guard sono serigrafate al laser e anche queste sono personalizzabili su richiesta in fase di acquisto. VPG infatti realizza le button guard in numerosi colori e possono essere acquistate anche a parte. La piastra frontale è fissata saldamente alla scocca posteriore tramite 9 viti da 3 mm. La scocca è realizzata in alluminio anodizzato lavorato a CNC con una finitura satinata e si contraddistingue per una regione superiore caratterizzata da un design sinuoso e tondeggiante. Spostandosi verso la regione inferiore invece il profilo della scocca si restringe lasciando scoperta una discreta porzione di carbonio forgiato. Nella parte superiore troviamo due serigrafie, a sinistra il nome del pilota e a destra il numero di gara, entrambi personalizzabili con un massimo di 5 caratteri per parte. Al centro della scocca, sotto al mozzo, troviamo il logo Powered by VPG, mentre in basso a destra è in evidenza la serigrafia del circuito di Fiorano, circuito test di proprietà Ferrari. Il mozzo a margherita con attacco da 70 mm è composto da due porzioni di carbonio forgiato da 5 mm, unite da 6 colonnine sagomate in alluminio. Il disegno e i materiali impiegati conferiscono al mozzo VPG un peso ridottissimo, solo 90 grammi. I fori da 70 mm si adattano a tutti i tipi di quick release, il montaggio è semplicissimo e si può procedere alla rimozione del mozzo per facilitare le operazioni di assemblaggio. Ai lati della scocca troviamo le palette di cambio e frizione, di cui parleremo nel capitolo dedicato, mentre in basso è alloggiato l'innesto a 4 pinne per il collegamento dello spinotto del cavo spiralato USB. Innesto e spinotto a vite sono realizzati in metallo, il che dovrebbe garantire una connessione affidabile e duratura nel tempo. La piastra frontale in carbonio e la scocca posteriore in alluminio sono assemblate tra loro in maniera eccellente. Ne risulta un volante totalmente privo di flessioni, torsioni e scricchiolii. La costruzione generale e la sensazione di solidità sono subito percepibili. Elemento S è caratterizzato dalla presenza di 9 pulsanti momentanei, un joystick a 5 posizioni e 7 rotari totali. I pulsanti, 4 a sinistra e 5 a destra, sono collocati nella parte alta del volante e sono tutti facilmente raggiungibili senza la necessità di togliere le mani dall'impugnatura. Ogni pulsante è provvisto di un button cap in plastica completo di adesivo. I button cap fuoriescono dalla piastra frontale risultando facilmente individuabili al tatto. Gli sticker sono di buona qualità e possiedono una notevole capacità adesiva. Gli switch sono dei CNK Switch 8125 di ottima qualità, in grado di regalare un buon feedback tattile mantenendo un livello di rumore contenuto. A completare la dotazione di pulsanti e switch troviamo un joystick multidirezionale premibile a 5 posizioni, con asta in alluminio anodizzato, molto utile per sfogliare i menu di gioco e come vedremo nel capitolo dedicato al software per attivare la config mode. Il joystick è solido e restituisce il giusto feedback tattile e sonoro in tutte le direzioni. Sulla piastra frontale inoltre troviamo tre rotary switch con manopola completamente in alluminio anodizzato. La manopola è di qualità eccellente ed offre la giusta presa mentre il rotary garantisce una buona resistenza alla rotazione con scatti netti e ben distinguibili. I rotari frontali sono corredati di adesivi di colore rosso e nero che riportano le diciture, traction control, ABS e brake bias. Lateralmente all'interno delle impugnature troviamo invece quattro rotari da pollice, anch'essi con manopole in alluminio. I rotari sono facili da raggiungere ed azionare e non ostacolano mai la guida, ma trovo il feedback tattile un po' blando, mentre il feedback sonoro è ridottissimo. Come già visto per la regione frontale, anche per le palette di cambio e frizione, VPG ha utilizzato un design esclusivo. Come il fratello minore, Elemento S integra un monoblocco in alluminio anodizzato lavorato a CNC che accoglie entrambe le palette. Il monoblocco è realizzato e lavorato in maniera eccellente ed è saldamente fissato alla scocca posteriore. Gli shifter magnetici sono costituiti da una leva in alluminio che scorre su un perno con anelli di tolleranza in teflon, 
che garantiscono un funzionamento fluido e l'assenza di gioco. La paletta vera e propria è invece realizzata in carbonio forgiato da 5 mm e con i suoi 50 mm di lunghezza risulta facilmente attivabile. La paletta è ben fresata lungo tutto il perimetro esterno e prevede due asole da 10 mm per regolare la distanza rispetto al mozzo, in modo da adattarle ad ogni stile di guida. La distanza degli shifter dall'impugnatura è perfetta, rendendo agile l'azionamento della cambiata. Il feedback magnetico è garantito da due magneti al neodimio di dimensioni generose, mentre l'attivazione elettronica avviene tramite un micro switch DC3 con contatti interni in oro, che dovrebbe garantire una durata meccanica di un milione di operazioni. Gli shifter di elemento S sono caratterizzati da una corsa ridotta, da un movimento sempre fluido e dall'assenza di gioco. La cambiata è sempre netta, sincera, efficace e piacevole, con un feedback tattile molto buono e un livello di rumore nella norma. La doppia frizione, come detto, è integrata all'interno dello stesso monoblocco in alluminio che accoglie gli shifter. Questa funziona tramite la presenza di un potenziometro rotativo, ben visibile esternamente, che funge anche da perno per la rotazione della frizione stessa. Il ritorno della paletta è invece garantito da una molla posta al di sotto dell'asta in alluminio, che garantisce la giusta resistenza alla pressione. L'escursione della frizione può essere agilmente regolata entro un ampio range tramite la presenza di una piccola vite a brugola. Come per gli shifter anche questa paletta è realizzata in carbonio forgiato, ma i 15 cm di larghezza ne rendono praticamente impossibile l'utilizzo con più di un dito. Come per tutto è una questione di abitudine, ma avrei preferito una paletta più ampia e facile da individuare, richiesta che può essere fatta direttamente a VPG in fase di acquisto. Nel capitolo successivo vedremo come funziona la regolazione del bite point per la doppia frizione. L'utilizzo di un display Nextion ha dato la possibilità a VPG di inserire in elemento la cosiddetta Config Mode, necessaria per la calibrazione del byte point della doppia frizione. Attraverso la pressione prolungata del joystick si entra nella Config Mode di elemento, che permette di regolare in maniera semplice e precisa il punto di stacco della doppia frizione, senza dover ricorrere a software esterni. Tutti e due i paddle possono essere impostati come seconda frizione e saremo quindi in grado di settare il byte point in tempo reale tenendo premuta la paletta desiderata ed agendo su due pulsanti dedicati per aumentare o diminuire il valore del punto di stacco. Elemento S offre inoltre in esclusiva la possibilità di salvare fino a quattro profili del byte point in modo da scegliere rapidamente quello più adatto alle condizioni della pista e o al tipo di auto utilizzata. Potremmo ad esempio settare sul profilo M1 il byte point al 20%, sul profilo M2 al 40%, sul profilo M3 al 60% e sul profilo M4 all'80%. Una volta impostati i valori si procede al salvataggio come visto precedentemente e il volante negli avvi successivi si avvierà di default sul profilo sul quale è stato effettuato il salvataggio. Procediamo ora a rimuovere la piastra in carbonio e andiamo a vedere come questo elemento S è organizzato al suo interno. Notiamo subito la presenza di un PCB completamente personalizzato che si adatta perfettamente alle linee di elemento e un'organizzazione interna dei cablaggi esemplare tipica di un prodotto professionale. Da notare la finezza della guaina termorestringente posta intorno ai pulsanti che migliora l'assemblaggio della piastra in carbonio e riduce le vibrazioni dei pulsanti stessi. In alto troviamo i 18 led divisi in tre gruppi, completamente personalizzabili e regolabili facilmente tramite il software Simab. I led centrali sono dedicati agli RPM, mentre quelli esterni possono essere programmati in modo tale da visualizzare ulteriori informazioni sull'eventuale presenza di bandiere in pista, attivazione del DRS, pit limiter, ABS, traction control e carenza del carburante. I led sono molto luminosi e ben visibili in tutte le condizioni di luce e la loro luminosità può essere regolata direttamente da Simab. Il cuore pulsante di elemento è rappresentato dal display Nextion da 4.3 pollici con retroilluminazione a led e 65.000 colori. 
il Nextion ha una risoluzione di 420x272 pixel, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di circa 250 nits. La risoluzione del display è complessivamente buona, ma la luminosità è attenuata dalla presenza del vetro fumé. La luminosità si mantiene comunque su buoni livelli, in tutte le condizioni ambientali. Sulla parte posteriore troviamo centralmente il driver per il controllo dei LED RGB, in alto lo slot per la scheda SD, mentre in basso a sinistra la piccola GPU. Utilizzare un display Nexion invece dell'USB D480 offre una maggiore elasticità e la possibilità di implementare funzioni aggiuntive. Il Nextion infatti è in grado di leggere i dati provenienti dal simulatore e sfruttarli a vantaggio dell'utente, attraverso la creazione di specifiche funzioni, come la possibilità di visualizzare profili telemetrici per comparare il proprio giro veloce con il giro attuale o quello dell'avversario diretto, oppure eseguire una stima del carburante da imbarcare durante la sosta. Tutte funzioni che saranno esclusiva dell'elemento S e che sono attualmente in fase di test. Rimanendo in tema display andiamo a vedere come funzionano le varie dashboard e come si interfacciano con il software SIMAB, necessario al corretto funzionamento del display. VPG offre già preinstallata una dashboard con un design proprietario, che offre numerose informazioni a schermo. La schermata di benvenuto è personalizzabile con il proprio nome, mentre in game è possibile sfogliare le pagine della dashboard tramite la pressione di due pulsanti dedicati, anch'essi personalizzabili. Nella dashboard proprietaria troviamo, oltre alla schermata principale, ricca di informazioni, la pagina relativa allo stato degli pneumatici, quella dedicata ai distacchi in gara e al rating dei nostri avversari diretti, e quella per la modalità qualifica, con delta e parziali. Inoltre, grazie alla collaborazione con Samtech and Sin Racing, ragazzo veramente molto abile nella creazione di dashboard personalizzate per Nexion, VPG è in grado di offrire ai propri clienti un pacchetto base di dash per iRacing, Assetto Corsa Competizione e F1 2021. L'installazione delle diverse dashboard è relativamente semplice e richiede circa 3 minuti. Vi lascio qualche esempio di dashboard disponibile per iRacing e il link in descrizione per la pagina Instagram di Samtech e Sim Racing per scoprire i suoi lavori.
Siamo arrivati al termine della recensione ed è giunto il momento di tirare le somme su questo elemento S. Come avete visto un volante assolutamente esclusivo che riprende comunque molte delle caratteristiche strutturali già viste all'interno di elemento. Un volante assemblato e costruito con materiali di assoluta qualità, nessuna flessione, nessuno scricchiolio, bellissimo il carbonio, bella la scocca posteriore e mi piace anche il feedback sia delle frizioni sia del cambio. Feedback di pulsanti molto buono, rotari frontali anche questi mi sono piaciuti, cosa non mi è piaciuto invece, eh, mi è piaciuto meno il feedback dei rotari da pollice che li trovo invece un pochino blandi, eh, troppo facili da ruotare, avrei preferito sicuramente un feedback più solido, il vetro fumé che scurisce un pochino il display che di per sé è abbastanza luminoso, eh, cosa che però può essere ovviata facilmente richiedendo a VPG nell'assemblaggio un vetro completamente trasparente. Altro eh, punto abbastanza discusso è invece il grip, eh, le impugnature le trovo fantastiche dal punto di vista della realizzazione, nessun punto di iniezione, nessuna cucitura, eh, la post produzione che hanno eseguito eh, quelli di VPG rende il volante veramente eh, molto confortevole con un grip elevato. Cosa che mi è piaciuta un po' meno è la mancanza della razza centrale, proprio perché sono abituato da tanti anni a guidare in quel modo e l'assenza con questa impugnatura completamente aperta mi ha messo un pochino in difficoltà, soprattutto nelle prime ore di gioco. Difficoltà che però si è attenuata con l'abitudine, però ecco, continuo a preferire un volante con la razza centrale. Il prezzo di elemento S è abbastanza importante, ma come detto già all'interno dell'introduzione è in linea con i competitor che offrono un volante con display. Qui però abbiamo delle caratteristiche software come la config mode che ci permette di settare in maniera autonoma eh, rispetto a qualsiasi altro tipo di software la configurazione della doppia frizione e soprattutto di memorizzare quattro profili, funzione che ho apprezzato tantissimo e che ho trovato veramente super comoda. Un volante che mi è piaciuto molto e che mi ha fatto veramente molto piacere provare. Ringrazio per questo anche i ragazzi di VPG. Anche per questa recensione è tutto, ci vediamo in un prossimo video e per oggi vi auguro buona giornata.